கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி இன்று தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் இயக்கம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இன்றும் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதியும் அறுபத்தி நான்கு சிறப்பு விமானங்களில் சுமார் பதினான்காயிரத்து எண்ணூறு இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான ஆயத்த பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் வெளியுறவு அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து மட்டும் பத்து விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மலேசியா பங்களாதேஷ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஏழு விமானங்களும் சவுதி அரேபியா குவைத் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஐந்து விமானங்களும் கத்தார் பஹ்ரைன் ஓமன் நாடுகளிலிருந்து தலா இரண்டு விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் பதினைந்து விமானங்கள் கேரளாவுக்கும் பதினோரு விமானங்கள் தமிழகம் மற்றும் தில்லிக்கும் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபியிலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இந்திய பயணிகளுடன் புறப்படும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு விமானம் இன்று இரவு கொச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடையும் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விமானம் கொச்சியை வந்தடைந்ததும் பயணிகள் அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களில் உள்ள தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என்றும் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் முதியோர் அவரவர் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று மாலத்தீவு மற்றும் குவைத் நாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன மாலத்தீவிற்கு இரண்டு கப்பல்களும் குவைத்திற்கு ஒரு கப்பலும் சென்றுள்ளன இந்த கப்பல்கள் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு கொச்சி துறைமுகத்திற்கு வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 